ফ্লিটিং স্টোরি রাইটিং ট্রুথফুলনেস অফ আব্দুল কাদের জিলানি এই স্টোরিটি আমি সুন্দর ও সহজ ভাষায় বাংলা অর্থ সহ বলে দেব ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখলে তোমরা সহজে স্টোরিটি মনে রাখতে পারবে সো লেটস স্টার্ট এই স্টোরিটির শিরোনাম হলো আব্দুল কাদের জিলানি তুমি চাইলে ট্রুথফুলনেস অফ হজরত আব্দুল কাদের জিলানি এই শিরোনামও দিতে পারো ইন হিজ বয়হুড হজরত আব্দুল কাদের জিলানি ওয়াজ গোয়িং টু বাগদাদ ফর এডুকেশন বাল্যকালে হজরত আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাইহি উচ্চ শিক্ষার জন্য বাগদাদে যাচ্ছিলেন অন দি ইভ অফ হিজ ডিফারচার ফ্রম হোম হিজ মাদার সেট টু হিম বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় তার মা তাকে বলেছিলেন মাই সোন নেভার টেল এ লাই অ্যান্ড ডোন্ট গেট ফ্রাইটেন ইন ডেঞ্জার বৎস কখনো মিথ্যা বলবেন না এবং বিপদে ভয় পাবেন না বাগদাত ওয়াজ ফার আওয়ে ফ্রম হিজ হোম বাগদাত তার বাড়ি থেকে অনেক দূরে ছিল হে ফিজান হিজ জার্নি ইন দি কোম্পানি অফ এ ব্যান্ড অফ মার্চেন্ট তিনি একদল ব্যবসায়ীদের সাথে তার যাত্রা শুরু করেছিলেন দি ওয়ে ওয়াজ ইনফেস্টেড উইথ রবার্স অ্যান্ড আফটার ফাইভ ডেজ দে ওয়ার অ্যাটাকড বাই এ গ্যাং অফ রবার্স পটি পথটি ছিল ডাকাত দলে ভরা এবং পাঁচ দিন পর একদল ডাকাত দল তাদের উপর আক্রমণ করেছিল দি রবার্স লুটেড অল দি ভ্যালুয়েবল গুডস ফ্রম দি মার্চেন্টস ডাকাতরা ব্যবসায়ীদের সমস্ত মূল্যবান মালামাল লুট করে দেন ওয়ান অফ দি রবার্স কেম টু আব্দুল কাদের জিলানি অ্যান্ড সেট তখন একজন ডাকাত আব্দুল কাদের জিলানির কাছে এসে বলল ইউ আর এ লিটল বয় তুমি একজন ছোট ছেলে ফেরাপস ইউ হ্যাভ নাথিং ভ্যালুয়েবল উইথ ইউ হ্যাভ ইউ সম্ভবত তোমার কাছে মূল্যবান কিছু নেই তাই না উইদাউট এনি ফিয়ার আব্দুল কাদের জিলানি সেট কোনো ভয় না পেয়ে আব্দুল কাদের জিলানি বললেন আই হ্যাভ ফোরটি গোল্ড কয়েন্স উইথ মি আমার কাছে চল্লিশটি সোনার স্বর্ণমুদ্রা আছে ফোরটি গোল্ড কয়েন্স চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা হোয়ার আর দে সেগুলো কোথায় সেট দি লিডার অব দি রোবার্স ডাকাত দলের নেতা বললেন আব্দুল কাদের টুক আউট দি গোল্ড কয়েন্স হুইস ওয়ার সিট ইনসাইড হিজ শার্ট অ্যান্ড হ্যান্ডেড ওভার দেম টু দি রোবার্স আব্দুল কাদের তার শার্টের ভেতরে সেলাই করা স্বর্ণমুদ্রাগুলো বের করে ডাকাতদের হাতে তুলে দেন দি লিডার অব দি রোবার্স সেট ইউ আর এ ফুল ডাকাত দলের নেতা বললেন তুমি বোকা উইথ নেভার ফাইন দ্য স্কয়েন্স আমরা এই স্বর্ণমুদ্রাগুলো খুঁজে পেতাম না ওয়াই আর ইউ গিভিং দেম উইলিংলি কেন তুমি স্বেচ্ছায় এগুলো দিচ্ছ উইদাউট এনি ফিয়ার আব্দুল কাদের হ্যান্ড লট এ ফুল কোনো ভয় ছাড়াই আব্দুল কাদের বললেন আমি বোকা নই আই এম ট্রুথফুল আমি সত্যবাদী মাই মাদার অ্যাডভাইস মি নেভার টু টেল এ লাই আমার মা আমাকে উপদেশ দিয়েছেন কখনো মিথ্যা না বলতে হাউ ক্যান আই ডিস হবে মাই মাদার্স অ্যাডভাইস আমি কীভাবে আমার মায়ের উপদেশ অমান্য করব হিয়ারিং দিস দি লিডার অব দি রোবার্স বিকেম সারপ্রাইজড এ কথা শুনে ডাকাত দলের নেতা অবাক হয়ে গেলেন হি গেপ ব্যাক দি কয়েন্স টু জেরানি অ্যান্ড অলসো দি গোডস টু দি মার্সেন্টস তিনি জিলানিকে মুদ্রা এবং বণিকদের মালামাল ফিরিয়ে দেন হি অলসো প্রমিসড টু গিভ আপ রোবারি তিনি ডাকাতি ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন তুমি স্টোরিটি পড়ছ পরীক্ষা সুন্দর করে লেখার জন্য তাই না তুমি যদি বাংলাতে এই গল্পটি একবার শোনো তাহলে মনে রাখা অনেক সহজ হবে বাল্যকালে হজরত আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাইহি উচ্চশিক্ষার জন্য বাগদাদে যাচ্ছিলেন বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় তার মা তাকে বলেছিলেন বৎস কখনো মিথ্যা বলবেন না এবং বিপথে ভয় পাবেন না বাগদাদ তার বাড়ি থেকে অনেক দূরে ছিল তিনি একদল ব্যবসায়ীদের সাথে তার যাত্রা শুরু করেছিলেন পরটি ছিল ডাকাত দলে ভরা এবং পাঁচ দিন পর একদল ডাকাত দল তাদের উপর আক্রমণ করেছিল ডাকাতরা ব্যবসায়ীদের সমস্ত মূল্যবান মালামাল লুট করে তখন একজন ডাকাত আব্দুল কাদের জিলানির কাছে এসে বলল তুমি ছোট ছেলে সম্ভবত তোমার কাছে মূল্যবান কিছু নেই তাই না কোনো ভয় না পেয়ে আব্দুল কাদের জিলানি বললেন আমার কাছে চল্লিশটি সোনার মুদ্রা আছে চল্লিশটি সোনার মুদ্রা সেগুলো কোথায় ডাকাত দলের নেতা বললে আব্দুল কাদের তার শার্টের ভেতরে সেলাই করা স্বর্ণমুদ্রাগুলো বের করে ডাকাতদের হাতে তুলে দেন 
ডাকাত দলের নেতা বললেন তুমি বোকা আমরা এই স্বর্ণমুদ্রাগুলো খুঁজে পেতাম না কেন তুমি স্বেচ্ছায়গুলো দিচ্ছ কোনো ভয় ছাড়াই আব্দুল কাদের বললেন আমি বোকা নই আমি সত্যবাদী আমার মা আমাকে উপদেশ দিয়েছেন কখনো মিথ্যা না বলতে আমি কিভাবে আমার মায়ের উপদেশ অমান্য করব একতা শুনে ডাকাত দলের নেতা অবাক হয়ে গেলেন তিনি জিলানিকে মুদ্রা এবং বণিকদের মালামাল ফিরিয়ে দেন তিনি ডাকাতি ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন তো এই ছিল ট্রুথফুলনেস অফ আব্দুল কাদের জিলানি কমপ্লিটিং স্টোরি আশা করি বুঝতে পেরেছ এবং পরীক্ষায় সুন্দর করে লিখতে পারবে